Dans cette capsule, nous allons voir plusieurs stratégies afin d'améliorer l'optimisation de nos réseaux de neurones. Nous allons voir trois grands thèmes pour améliorer l'optimisation. Premièrement, nous allons discuter de comment choisir les hyperparamètres. Nous allons d'ailleurs les définir. Ensuite, nous allons parler comment initialiser les paramètres de notre réseau, les poids, les billets. Et finalement, nous allons aussi discuter de normalisation. Alors, qu'est-ce qu'un hyperparamètre? Les hyperparamètres vont être des valeurs qui vont venir régir le processus d'apprentissage. Par exemple, ça peut être les hyperparamètres du modèle en tant que tel. Ces hyperparamètres vont, par exemple, déterminer la taille d'un réseau de neurones, le nombre de couches cachées, la fonction d'activation, et ainsi de suite. Une autre classe d'hyperparamètres concerne les algorithmes d'optimisation. Par exemple, le taux d'apprentissage qu'on va utiliser pour faire l'optimisation. Par opposition, vous avez les paramètres du modèle qui, eux, sont modifiés directement par l'algorithme d'optimisation lorsqu'on fait l'apprentissage essentiellement. Alors, ces paramètres vont être les poids et les biais du réseau, par exemple. Lorsque je parle du θ, bien, ce sont les paramètres du modèle. Alors, c'est important de bien voir que ces paramètres-là vont être impactés directement par les données. On va faire notre forward pass, on va calculer des gradients et après ça, on va venir corriger les poids du réseau. Donc, ce sont les paramètres du modèle. Quand on parle des hyperparamètres, ça va être des paramètres qui vont être impactés indirectement par les données. En effet, l'architecture la, la, qu'on utilise va dépendre des données, mais c'est indirect. C'est un choix qu'on fait, si vous voulez, avant même de voir les données d'entraînement. Pour le premier thème du choix des hyperparamètres, nous allons voir trois façons de faire. Le premier, c'est d'établir des horaires d'entraînement où on va changer la valeur des hyperparamètres au fil des époques. La deuxième technique, c'est une recherche en grille. Et la troisième technique est une recherche aléatoire qui est, une, si vous voulez, une recherche en grille, mais disons un peu plus, euh, plus intelligente. Commençons maintenant par l'horaire d'entraînement. Donc, le principe derrière l'horaire d'entraînement, c'est d'établir à l'avance un horaire indiquant la valeur des hyperparamètres en fonction de l'époque. Une époque, c'est quoi? C'est lorsqu'on a fait un tour complet sur nos données d'entraînement. Par exemple, si j'ai un million d'images de mon jeu de données d'entraînement, ça veut dire que j'ai passé un million d'images en forward pass et j'ai fait des backward pass avec l'algorithme de backprop pour faire des modifications des différents poids de mon réseau. Bien entendu, ça ne veut pas dire que j'ai fait un million de batchs. Si j'ai 1000 images par batch, ça veut dire que j'ai fait 1000 batchs de 1000 images pour passer mon jeu de données de 1 million. Donc, c'est ça une époque. Pour les horaires d'entraînement, c'est surtout utilisé pour définir les taux d'apprentissage epsilon t. On l'a vu dans les algorithmes d'apprentissage, les algorithmes d'optimisation, c'est un des paramètres les plus importants et l'optimiseur va être très sensible à cette valeur-là. Et c'est pour ça qu'il faut la changer au fil du temps. Au début, on va prendre une valeur qui est relativement grande pour explorer et au fil des époques, on va diminuer l'epsilon de sorte à vouloir forcer l'optimiseur à plutôt se consacrer à explorer localement des solutions qui deviennent idéalement de mieux en mieux. Euh, J'aimerais vous dire que c'est quelque chose qu'on peut facilement calculer à l'avance, quel devrait être l'horaire optimal pour certains hyperparamètres. Malheureusement, c'est plus un art qu'une science. Donc, il faut faire beaucoup d'essais et d'erreurs afin d'établir cet horaire d'entraînement. C'est un peu... Si vous voulez, la recette, lorsqu'on fait cuisiner des, des plats au four, si on met des températures à différents moments, ben c'est un peu le même principe ici. Il va falloir faire beaucoup d'expérimentations. Hein, Ou un pâtissier devient bon lorsqu'il a fait beaucoup de pâtisserie, eh bien, c'est la même chose. Vous allez devenir très bon à cuisiner vos réseaux à force d'en cuisiner. Vous avez ici un exemple d'horaire d'entraînement pour un problème particulier. Donc, on voit qu'on a choisi d'avoir 200 époques pour l'entraînement de notre réseau. La taille de la mini-batch, qui est elle-même un hyperparamètre, a été choisie à 32. Ensuite, on a choisi un algorithme d'optimisation qui s'appelle SGD Nesterov avec le facteur d'oubli 0.9. Et en bas ici, vous voyez ce fameux horaire d'entraînement. Donc, on a deux hyperparamètres qu'on a choisi de faire varier au fil du, des époques. Donc, vous voyez ici le taux d'apprentissage, le epsilon t. Donc, vous voyez à l'époque 0, lorsqu'on démarre l'entraînement, on a une valeur qui est relativement élevée de 0.1. Et au fil des époques, vous voyez, l'époque 75, on demande à l'optimiseur d'utiliser un taux d'apprentissage de 0.01, et ici un, un millième et ici un dix millième. Aussi, un autre hyperparamètre qu'on appelle le weight decay, qu'on va voir plus en détail la semaine prochaine. On voit ici alors là qu'on le fait changer aussi au fil du temps. Comment est-ce qu'on va manuellement établir cet horaire d'entraînement? Il va falloir observer les courbes de la perte empirique en fonction des époques. Et lorsqu'on va apercevoir 
lorsque notre perte empirique atteint un plateau, il ne faut pas oublier que notre perte empirique elle est bruitée. Donc, il faut comme lisser manuellement ces, euh, ces, ces courbes-là. Parfois, on peut même les lisser automatiquement avec des utilitaires comme les, les tensor boards. Euh, alors, on va donc détecter qu'on a un plateau manuellement et on va dire, bon, à cette époque-là, je vais réduire mon hyperparamètre. C'est ce qu'on voit lorsque, le, le, par exemple, le learning rate est, est trop grand, on n'arrive pas à descendre dans le creux des petites, euh, des petites vallées pour le, baisser la valeur de notre perte. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on décide de faire baisser notre learning rate. Ce qu'on va voir, c'est que la, les valeurs qui vont être attribuées à notre, euh, notre learning rate vont avoir une courbe en forme d'escalier, puisqu'à à partir d'une certaine époque, on va avoir une valeur stable d'un hyperparamètre. Après ça, une époque, on va le faire chuter, par exemple, d'un facteur 10 pendant un certain temps. Donc, ça va être stable, ça va être le, le, le haut de la marche, si vous voulez. Et vous avez le dos de la marche lorsqu'on fait le changement abrupt de la valeur de l'hyperparamètre à des époques qui vont être prédéterminées par nous avec des expérimentations. Notre méthode de génération de ces horaires d'entraînement-là, on commence par définir la valeur initiale de l'hyperparamètre. Ensuite, on va déterminer quel va, être, quel va être le taux de décroissance bêta à appliquer à certaines époques très précises. Et on va trouver ces endroits où faire cette décroissance-là abrupte en observant la courbe, comme je disais, à l'aide des, des plateaux qu'on va voir apparaître dans la courbe des risques empiriques. Une première stratégie pour voir comment établir cette erreur d'apprentissage est la suivante. Premièrement, il faut choisir notre valeur initiale du learning rate, epsilon 0. Et ici, on doit faire quelques tests. On voudrait idéalement l'avoir la plus grande possible pour forcer l'algorithme d'optimisation à bien explorer le profil de notre fonction objective, qui, je le répète toujours, est notre risque empirique, J. Et si notre valeur est trop grande pour le learning rate initial, ce qu'on va voir apparaître, c'est des grandes oscillations dans la valeur de cette fonction objective qui peut même mener à des divergences qui vont finir par mener à des problèmes de stabilité numérique ou des erreurs numériques de type NAN, qui sont not a number, ou INF pour infinite. À l'inverse, si la valeur initiale elle est trop petite, ce qui va arriver, c'est que notre courbe va descendre trop lentement et on ne on va pas réussir à bien converger. Pourquoi? On va, comme indiquait l'optimiseur, de, de mettre l'accent sur de l'exploration très proche de notre point de départ. On va descendre des petites vallées qui sont proches de notre point de départ au niveau de la valeur des poids. Et ça se peut qu'une bonne solution se trouve plus loin. On, on ne réussira pas à l'atteindre parce que les pas qu'on fait sont trop petits. Hein, si vous voulez, si je reprends l'analogie de l'exploration à la montagne, et on va se cantonner à la première petite cuvette qu'on voit. Au lieu de dire, je vais passer outre la cuvette, je fais des grands pas pour trouver le fond de la vallée dans mon beau paysage suisse. Donc, au final, ce qu'on veut pour epsilon 0, c'est prendre la plus grande valeur possible sans créer de divergence au niveau de notre fonction objective J. Notez par ailleurs que depuis environ 5 ans, les gens font une technique qui est légèrement différente. Ils vont faire ce qu'on appelle un linear warm-up. Donc, ils vont voir une valeur au départ epsilon 0 relativement petite. Puis, à chaque époque, ils vont faire monter la valeur du taux d'apprentissage jusqu'à une valeur maximale. Cette valeur maximale-là, va correspondre à, à l'opsilon 0 qu'on établit ici, c'est-à-dire une valeur qui est très grande, mais qui ne va pas faire diverger le processus d'optimisation. Par la suite, ils vont, ils vont établir l'horaire du taux d'apprentissage, comme on va le voir par la suite. Et pourquoi est-ce qu'on fait linear warm-up? C'est parce qu'au début, la valeur des poids, lorsqu'on a initialisé un réseau au hasard, bien, les gradients vont être relativement grands. Les erreurs sont très grandes à la sortie, puisque essentiellement, le réseau fait des prédictions qui sont au hasard, donc les gradients sont très violents et donc ça ne donne rien d'appliquer un learning rate qui est grand à ce moment-là. Ce n'est pas des bonnes valeurs de gradients. Il faut attendre que notre réseau, si vous voulez, se réchauffe un peu, d'où le terme warm-up, à l'aide de quelques mises à jour faites avec les gradients et au fur et à mesure que notre réseau s'améliore, on va donc augmenter ce learning rate. Comme je vous dis, ça c'est une technique qui est plus récente maintenant, le linear warm-up. Nonobstant ça, le reste de la de l'heure d'entraînement va suivre le, ce que je vais présenter dans les prochaines diapositives. Un des éléments importants de la stratégie du choix de l'horaire du taux d'apprentissage va être le taux de décroissance qu'on applique à certains moments, à certaines époques, lorsqu'on atteint un plateau. C'est établi par le paramètre bêta. Et lorsqu'on fait cette mise à jour du, de la, du taux d'apprentissage, on va prendre le taux d'apprentissage actuel et le multiplier par le facteur bêta. Ça va donc représenter en quelque sorte l'agressivité à laquelle on veut que notre réseau converge pas nécessairement à 
converger au meilleur endroit possible. On veut juste qu'ils convergent à un endroit. Cette convergence va se faire d'autant plus rapidement lorsque bêta va tendre vers zéro. Et la convergence va être d'autant plus lente quand bêta va se rapprocher de 1. Les valeurs qui sont suggérées dans la littérature, on a des valeurs de bêta de 0.1, 0.2 et 2.5. Personnellement, je préfère utiliser des valeurs comme 0.2 et 0.1. Donc, on fait des, des changements très agressif au niveau du learning rate, le taux d'apprentissage. Le choix des époques de mise à jour du learning rate va se faire selon l'observation de la courbe du risque empirique. Donc, imaginez qu'on identifie un endroit TE qui correspond à un endroit où on considère qu'on atteint un plateau, donc une certaine convergence, si vous voulez. On va rajouter à l'horaire d'entraînement une entrée à l'époque TE et on va maintenant recommencer un nouvel entraînement et ce qui va arriver, on va donc répliquer, si vous voulez, les anciennes, euh, les, euh, on va recommencer l'entraînement du début. On va donc repasser par les différentes valeurs de, du taux d'apprentissage. Et après, notre, notre algorithme d'optimisation va prendre la nouvelle valeur du taux d'apprentissage à l'instant TE pour maintenant faire un apprentissage avec une valeur différente qu'on n'avait pas vue précédemment. On va finalement arrêter l'entraînement lorsqu'on se rend compte que la mise à jour du learning rate n'arrive plus à faire baisser la perte empirique. Donc, on voit que si je diminue encore d'un facteur 10 ou 50 mon learning rate, on voit que notre plateau se poursuit. Donc, on a essentiellement convergé vers la meilleure des, des valeurs de paramètres pour notre problème actuel, nos données actuelles. Donc, faisons ensemble ici un exemple d'élaboration d'un horaire pour le learning rate. On commence par essayer une valeur, par exemple, de 10, ce qui est très élevé en passant, pour notre learning rate et on se rend compte que rapidement, on obtient des not a number dans les poids de nos réseaux. On essaie 1, encore là, on obtient des instabilités numériques et on essaye 0.1 comme valeur initiale et voilà, bingo, on réussit à s'entraîner. Donc, on a choisi notre valeur initiale et aussi, on va établir que notre taux de décroissance est de 0.1. Je le répète, c'est une valeur qui est très commune d'utiliser un taux de décroissance de 0.1 lorsqu'on fait une mise à jour du taux d'apprentissage. Maintenant, on va commencer un entraînement avec notre horaire suivant. Donc, on va dire que ben, à l'époque zéro, on choisit tel taux d'apprentissage et il n'y a pas d'autres modifications. Donc, c'est notre premier essai qu'on fait. On va faire un entraînement avec ce paramètre-là. Alors, pour cet exemple, on obtient cette première courbe d'apprentissage. On voit ici donc la perte, le risque empirique J. On appelle aussi souvent ces courbes les, euh, les loss curves, les, les, les courbes de perte. Et on voit donc, on a commencé avec une perte relativement élevée au début. C'est normal, notre système est avec des une série avec des valeurs aléatoires. On voit une descente, une descente ici qui est proche d'une descente exponentielle. Et notez comment ici, maintenant, on se met aussi autour de valeurs proches de 1.5 comme, comme perte moyenne. On pourrait établir que j'ai atteint un plateau ici. Les oscillations, c'est dû essentiellement parce qu'on a un processus aléatoire lorsqu'on fait notre entraînement. Donc, c'est normal qu'on ait des oscillations. On pourrait établir que notre convergence, donc autour de l'époque 75, donc ici, vous voyez, on a un petit peu, là, si, on, si on lisse la courbe, on se rend compte que la convergence commencerait possiblement autour de 75. Donc, on vient établir manuellement 75 comme époque à laquelle on devrait faire un ajustement du learning rate. On a donc inclus 75 dans notre table ici. Vous voyez, j'avais choisi un facteur bêta de 0.1. Donc, j'ai pris le 0.1 ici que je multiplie par 0.1. Ça donne donc 0.01. Donc, on recommence un entraînement. Et là, vous voyez, on repart au début, un réseau initialisé au hasard. Donc, vous voyez ici notre première décroissance exponentielle, notre premier plateau. Et là, automatiquement, l'optimiseur, lorsqu'il se rend compte qu'il est rendu à l'époque 75, ce qu'il va faire, c'est qu'il va maintenant trans va prendre cette valeur-ci comme taux d'apprentissage et noter maintenant cette deuxième décroissance exponentielle. Donc, c'est le genre de comportement que vous allez voir dans vos courbes d'entraînement. Euh, notez aussi comment elle est beaucoup plus lisse. Pourquoi est-elle plus lisse? Eh bien, ici, vous voyez, vous, avez, vous faites des pas plus petits lorsque vous faites l'optimisation. Donc, nécessairement, on va, ça va se refléter aussi dans les variations d'une batch à l'autre, d'une époque à l'autre. Hein. Le réseau va moins changer, va moins varier. Donc, nécessairement, on va avoir une plus faible variance sur notre courbe ici. Encore là, si vous l'observez de vision, on peut dire qu'environ à cet endroit-ci, la convergence a été atteinte. Donc, vous voyez l'époque 125. Donc, ce serait la prochaine entrée de notre table, de notre horaire d'entraînement. Vous la voyez d'ailleurs ici, cette entrée. Encore là, on a pris la valeur précédente qu'on a multipliée par 0.1, qui nous donne donc maintenant un millième. On recommence l'entraînement. Donc, on repart d'ici, vous voyez, zoop, notre première courbe. À 75, on change le learning rate pour 0.01. Zoop, deuxième courbe ici, deuxième convergence. Et à 125, automatiquement, l'optimiseur choisit le nouveau learning rate. Et on voit ici notre troisième 
décroissance exponentielle. Encore là, notez comment la courbe ici, elle est beaucoup plus lisse parce que j'utilise justement un learning rate qui est plus petit. On pourrait encore là estimer que notre réseau a convergé autour de l'époque 175. On va donc rajouter une autre entrée à notre horaire d'entraînement. Dernière entrée à notre table ici. Pourquoi je dis dernière entrée? Parce que lorsque vous faites l'entraînement, on voit ici notre première décroissance, notre deuxième, notre troisième. Et notez ici, on n'en voit pas une quatrième décroissance. Ici, on voit que le plateau s'est poursuivi malgré le fait qu'on ait changé de learning rate. Donc, c'est un indicateur que l'entraînement du réseau a convergé. Notre horaire d'entraînement a maintenant été établi et on peut partir relativement confiant que si on utilise cette recette pour cuisiner notre réseau, eh bien, on devrait avoir des résultats qui sont le meilleur qu'on peut obtenir pour cette situation. Une autre stratégie pour établir l'horaire d'entraînement pour les valeurs de, du learning rate, ça va être de changer cet hyperparamètre à chaque époque. On obtiendra des courbes de perte, des courbes de, de la fonction objective J qui n'auront pas de plateau. Encore là, on va commencer par définir une valeur initiale pour notre learning rate. On va ensuite définir un taux de décroissance. Et ensuite, on va définir une règle de décroissance qui va exploiter cette valeur de bêta. Par exemple, on pourrait commencer avec un taux d'apprentissage de epsilon 0. Encore là, on va prendre une valeur qui est la plus grande, qui ne fait pas diverger le processus d'optimisation. Et ensuite, il va falloir établir un taux de décroissance qui va dépendre du problème lui-même, donc des données. Et finalement, on va établir une règle de décroissance qui va être appliquée à chaque époque. Vous avez ici deux règles de décroissance possibles. Vous avez epsilon t ici qui est simplement de prendre la valeur initiale et de faire 1 plus bêta fois le numéro de l'époque à laquelle on est rendu lors de l'entraînement ou de faire une décroissance qui est vraiment exponentielle. Donc, de prendre epsilon 0, de le multiplier par euh, exp de notre époque actuelle fois la valeur de bêta avec un signe moins ici. Donc, c'est une décroissance exponentielle. Lorsque vous êtes à l'époque 0 ici, le terme ici va être égal à 0. L'exposant de 0, ça va être 1. Donc, au, la première itération, ça va donc être la valeur de epsilon 0. Et après ça, c'est une décroissance exponentielle en bonne et due forme de la valeur de, du taux d'apprentissage du learning rate epsilon t. On obtient alors des courbes qui sont comme les suivantes. Vous voyez ici à gauche la courbe du learning rate en fonction de l'époque. C'est une courbe qui est lisse. Et ici, ce n'est pas une courbe qui sort de notre réseau, donc ce n'est pas une courbe qui est bruitée. À droite, ici, vous avez notre risque empirique J. Et on voit comment on, euh, on a une décroissance ici qui ressemble un peu à une exponentielle. C'est normal puisque, alors, quelque part aussi, on, notre processus d'apprentissage est lié à une courbe exponentielle ici, une décroissance exponentielle. Remarquez ici l'absence totale de plateaux. On avait des plateaux lorsqu'on utilisait la méthode d'horaire d'apprentissage avec des changements fixes à certaines époques. Ici, comme on change à toutes les époques, eh bien, on ne verra pas apparaître ces plateaux. La plupart des gens utilisent la stratégie 1 au lieu de la stratégie 2. Pourquoi? C'est que la stratégie 1, c'est beaucoup plus facile d'établir les époques à lesquelles on va faire les, les changements du learning rate, puisqu'on va voir apparaître ces plateaux qui sont facilement repérables dans les courbes d'apprentissage, alors que pour la stratégie 2, vu qu'on modifie constamment le learning rate, on ne verra, on ne verra pas apparaître ces, ces plateaux. Donc, on ne pourra pas facilement voir si on a bien choisi ou non une bonne valeur de décroissance continue pour notre learning rate. Donc, pour cette raison, les gens nettement préfèrent la stratégie numéro un. Si on regarde maintenant au niveau des avantages et des défauts des horaires d'entraînement sur le taux d'apprentissage, le premier, c'est que c'est relativement simple à expliquer, parfois même à établir puisqu'on regarde nos courbes d'apprentissage. Et c'est donc aussi facile à reproduire. C'est important maintenant en science. Il faut avoir des articles pour lesquels la description est telle qu'on puisse reproduire les résultats de la personne, les résultats originaux qui ont été mentionnés dans l'article. Par contre, ça implique de développer une certaine intuition pour comprendre les effets de ces hyperparamètres sur le processus d'optimisation. Et parfois, ces choix peuvent nous sembler un peu arbitraires. Mais, somme toute, les horaires sont très utilisés en pratique. Dans les techniques que j'ai présentées précédemment pour établir les horaires d'entraînement, on fait l'hypothèse que notre problème va être fixe. Donc, un coup, j'établis mon horaire d'entraînement, je le conserve à vitam aeternam et je vais toujours le réutiliser. Par contre, dès qu'on va modifier un des paramètres du problème, par exemple, ou hyperparamètres, là, par exemple comme l'architecture, l'optimiseur, les données, hein, je rajoute des nouvelles données, j'en retire, par exemple, eh bien, ça signifie que maintenant, je devrais réidentifier cet horaire d'entraînement qui demande lui-même de faire plusieurs entraînements pour l'établir. Donc, c'est un processus qui est quand même fastidieux, un peu douloureux et, et pas très, disons, satisfaisant intellectuellement parlant. Donc, pour contourner ce problème, on peut utiliser une solution de type adaptative qui va faire intervenir le concept de patience. Donc, vous avez ici, par exemple, dans la librairie Torch pour les optimisations, vous avez, euh, on voit ici, donc Torch Optim LR Scheduler, donc Learning Rate Scheduler, donc le 
la méthode qui va être utilisée pour être capable de modifier le learning rate, le taux d'apprentissage au fil des époques. Il y a une fonction qui s'appelle Reduce Learning Rate on Plateau. Et ce que ça fait ici, ça va automatiquement détecter la présence d'un plateau dans les courbes de validation, par exemple. Et lorsqu'on trouve un plateau, cette fonction-là va automatiquement modifier le learning rate, la baisser d'un facteur que vous avez choisi vous-même. Et le terme patient, c'est un, un des paramètres de cette fonction-là. C'est essentiellement le nombre d'époques pour lesquelles il n'y a pas d'amélioration notable pour notre fonction objective. Donc, la perte, essentiellement, elle aussi autour d'une certaine valeur, mais sans vraiment baisser. Lorsqu'on a notre, notre algorithme d'optimisation détecte qu'on a atteint ce plateau-là pour la, un nombre d'époques qui est la patience, eh bien, comme je le disais, automatiquement, l'optimiseur va baisser le taux d'apprentissage. Donc, c'est très pratique parce que ici, je n'ai pas besoin moi-même de trouver l'horaire d'entraînement. Si je modifie l'architecture, je n'ai pas besoin de le réétablir. Le défaut, par contre, ici, c'est qu'il y a des hyperparamètres, bien entendu, à cette fonction Reduce LR on Plateau. Par exemple, la patience, quelle est la valeur, et puis si, la, une valeur de tolérance sur la, la baisse, et ainsi de suite. Donc, on doit faire quelques essais pour identifier ces hyperparamètres. Mais lorsqu'on les a bien identifiés, après ça, ben, on peut, ça, je vous dirais, avec une certaine confiance, ne plus avoir besoin de revisiter ce problème-là, d'établir l'horaire d'entraînement. D'autres hyperparamètres doivent rester constants pour la durée complète de l'entraînement. Par exemple, le nombre de neurones, la probabilité de drop-out qui est une façon de réduire l'erreur de généralisation en éteignant aléatoirement certains neurones, la dimension des filtres à convolution pour les réseaux CNN qu'on va voir dans le module 5, aussi la dimension des plongements, ce qu'on appelle les embeddings, qui sont très utilisés pour le traitement du langage naturel. On peut choisir de garder d'autres hyperparamètres fixes, même si ce n'est pas nécessaire. Par exemple, le weight decay, qui est une pénalité ajoutée au poids. Encore là, on va le voir dans le module 4. D'autres hyperparamètres peuvent être conservés fixes, même si on pourrait les modifier. Par exemple, le weight decay, qu'on va voir à la semaine 4, la semaine prochaine. Le taux d'apprentissage aussi, on l'a vu, euh, on, peut le, on pourrait le garder fixe en théorie. En pratique, ça ne fonctionne pas très bien si on le garde fixe. Donc, c'est d'autres hyperparamètres. Alors ici, comme on se concentre sur les paramètres qui vont rester fixes, on a trouvé un paramètre qui fonctionne quand même relativement bien, donc une valeur qui va être proche de l'optimal. On ne va jamais trouver l'optimalité dans, dans ces systèmes-là. C'est des problèmes d'optimisation de, de, qui sont trop complexes. Donc, quelle stratégie peut-on employer pour trouver les valeurs des hyperparamètres qui doivent rester fixes? La première stratégie qu'on voit aujourd'hui, c'est une recherche en grille. Le principe, c'est de déterminer à l'avance un ensemble de valeurs à tester pour chaque hyperparamètre. Si j'ai deux hyperparamètres pour lesquels je voudrais trouver la valeur qui est bonne pour mes entraînements, alors je dois trouver deux échelles, deux ensembles de valeurs. Et généralement, on va travailler avec des échelles logarithmiques. Vous avez ici un exemple d'échelle logarithmique. Donc, vous voyez, un centième, deux centièmes, cinq centièmes, un dixième, deux dixièmes, cinq dixièmes et un. C'est parce que nos hyperparamètres vont souvent avoir des valeurs acceptables sur plusieurs ordres de grandeur, peut-être cinq ou six ordres de grandeur. Donc, si on fait une recherche linéaire, on va suréchantillonner les valeurs qui sont élevées et sous-échantillonner les valeurs qui sont faibles. Donc, c'est pour ça qu'on utilise une échelle logarithmique, c'est très important. Et ce qu'on va faire, et on va venir faire le produit cartésien entre tous les ensembles de valeurs pour trouver essentiellement toutes les combinaisons possibles des paires ou les trios d'hyperparamètres, si on aurait trois hyperparamètres, par exemple, à chercher. Et on va, exé on va exécuter un entraînement pour chacune des combinaisons pour tenter de minimiser notre risque empirique. Et au final, on va choisir la combinaison qui a le plus faible risque empirique. Vous avez ici de façon illustrée une recherche en gris. J'ai choisi le paramètre epsilon parce que vous connaissez bien le, le taux d'apprentissage, bien que généralement, on va plutôt faire un horaire d'entraînement. Alors ici, c'est vraiment juste pour les besoins de la cause. Donc, on a choisi les valeurs qui sont raisonnables, donc 0.1, 1 centième et 1 millième. Le terme de weight decay, je le rappelle, on va le voir la semaine prochaine. Donc, vous voyez ici, j'ai pris 1 millième, 5 10 millièmes et 1 10 millième. Et lorsqu'on va faire le produit cartésien, vous voyez, on va avoir neuf combinaisons possibles, puisque j'ai trois valeurs ici, trois valeurs. Et on voit donc que ça représente, chaque point ici va représenter toutes les combinaisons possibles de choix d'hyperparamètre 1 et de choix d'hyperparamètre 2. Les valeurs ici, en vert et en jaune, ça indique la performance si vous voulez, de, de notre d'un de, hyperparamètre si on l'avait choisi tout seul. Et idéalement, par exemple, si on chercherait à maximiser la performance, on aurait le sommet ici, mais dans ce cas-ci, on cherche en général à minimiser les choses. Donc, la, valeur, la meilleure valeur pour epsilon serait celle-ci. Et pour lambda, on aurait des valeurs ici, par exemple.
Idéalement, lorsqu'on va faire de la recherche en grille, on doit profiter de la connaissance d'un expert qui va venir nous dire, voici les fourchettes de valeur qui fonctionnent bien. Donc, on peut déjà commencer à réduire le temps de recherche parce qu'un expert va nous injecter cette connaissance-là. On fait une recherche exhaustive, force brute. Donc, on ne va pas laisser certaines combinaisons inexplorées. Et c'est facilement parallélisable. Chaque combinaison d'hyperparamètres, je peux en théorie le faire tourner sur une carte graphique séparément des autres. Par contre, il y a des inconvénients. C'est une demande computationnelle relativement élevée. Là, n'oubliez pas, pour chaque combinaison, je dois faire un entraînement complet. Un entraînement peut prendre plusieurs heures, même parfois plusieurs journées. Et aussi, et le nombre de combinaisons possibles va être exponentiel en nombre d'hyperparamètres. Donc, si je veux trouver deux ou trois hyperparamètres en recherche par grille, ce n'est pas si pire, mais si j'en ai dix que je veux trouver, quelque chose exposé en dix va être un nombre considérable d'essais que je dois faire. Je le répète, chaque essai, c'est un entraînement complet. On note qu'une approche de type grille, il va y avoir beaucoup de redondance, car un seul des hyperparamètres va changer la fois si on se promène, dans, si vous voulez, à, dans la, notre grille. Est-ce que ça veut dire donc qu'on va répéter plusieurs fois la même valeur d'un hyperparamètre en ne faisant que varier le deuxième hyperparamètre? Donc, s'il n'y a pas de corrélation entre les performances induites euh, lors des entraînements par, les premiers par le premier par paramètre et le deuxième, est-ce qu'il va se produire, est-ce qu'on va comme suréchantillonner toujours la même valeur du premier par paramètre puisque le deuxième par paramètre n'a pas d'impact, n'est pas corrélé avec le premier. Donc, ça ne fait pas une recherche qui est très efficace au niveau de trouver un, des bonnes combinaisons du par paramètre. Aussi, on doit exécuter au complet cette recherche en gris pour ne pas, pour ne pas négliger une combinaison possible. Une méthode plus intéressante cette fois-ci, c'est une recherche aléatoire. Donc, le principe, si on va plutôt déterminer les, les distributions de probabilité de piger certaines valeurs d'hyperparamètres, et on va faire ça pour chacun des hyperparamètres, donc une distribution de probabilité par hyperparamètre. Encore là, on va souvent utiliser une échelle logarithmique pour faire notre pige. Et notre méthode maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un nombre de fois T pour lesquels on va faire, on va faire ces piges-là. Donc, on va exécuter T entraînement. Mais cette fois-ci, c'est intéressant parce que chacun des entraînements va utiliser des combinaisons différentes. Et des, non seulement des combinaisons différentes, mais va utiliser des valeurs différentes d'hyperparamètres. Donc, on ne va jamais utiliser deux fois la même valeur d'hyperparamètres. Donc, on va bien explorer chacune des valeurs possibles de nos hyperparamètres, en plus d'essayer plusieurs combinaisons possibles, puisqu'on fait des piges aléatoires. Encore là, il faut faire un entraînement par combinaison. Donc, on va minimiser T fois notre risque empirique, une fois par combinaison. On voit ici de façon illustrée la situation où j'ai encore là deux hyperparamètres. Mon taux d'apprentissage, je le répète encore habituellement, on utilise une horaire d'entraînement, mais pour les besoins de la cause, on, ici on va faire plutôt une recherche là, de type aléatoire. Donc, on choisit euh, notre distribution. On a pris la valeur de 10 exposant gamma 1, où gamma 1 est épigé d'une distribution uniforme entre moins 1 et moins 3. Donc, vous voyez ici comment avoir des distributions qui sont de type logarithmique. Pour le weight decay, c'est un peu la même chose. 10 exposant gamma 2, où gamma D va être pigé maintenant dans une uniforme entre moins 3 et moins 4. Et ce qu'on voit, avant, on avait une grille uniforme, parce qu'on échantillonne, on prenait des combinaisons de produits cartésiens entre des valeurs fixes de lambda et des valeurs fixes de epsilon. Mais ici, comme on pige aléatoirement epsilon et lambda, vous voyez comment les, les combinaisons vont venir occuper l'espace, mais pas sur une grille. Ce que ça veut dire, c'est que si lambda n'a pas d'influence majeure sur la qualité de, de l'entraînement, eh bien, je vais avoir échantillonné beaucoup plus densément mon premier hyperparamètre. Vous voyez ici comment les valeurs de pige vont couvrir euh, comme je le disais, plus densément, l'espace possible des valeurs pour epsilon. Donc, ça, ça permet d'avoir une recherche qui est plus efficace. Quels sont les avantages de la recherche aléatoire? On retrouve essentiellement les mêmes avantages que la recherche en grille. Un autre avantage, c'est qu'on a moins de redondance, car chaque hyperparamètre va être changé à chaque fois qu'on fait la pige. Ensuite, c'est un algorithme de type Anytime, qui est une classe d'algorithmes que je vous dirais que j'affectionne particulièrement. L'idée des algorithmes Anytime, c'est qu'on peut les arrêter n'importe quand. Ils vont nous retourner des valeurs. Alors ici, si je décide de faire 75 piges, donc 75 entraînements, ben, après 75, je peux arrêter. Mais s'il me reste du temps de calcul, je pourrais laisser l'algorithme de recherche d'hyperparamètres continuer. Je pourrais aller à 100, 200, 300 piges. Alors que la recherche en grille, un coup que j'ai exploré toutes les cases de ma grille, ben, c'est fini, je dois arrêter. Les algorithmes Anytime, une, une propriété que je trouve vraiment intéressante, c'est essentiellement plus je laisse tourner longtemps, eh bien, meilleur sera le résultat à la fin. Alors, c'est essentiellement ce qu'on fait, c'est qu'on va fixer un budget de calcul. Par exemple, j'ai une semaine pour faire ma recherche d'hyperparamètres, puis je vais laisser l'algorithme rouler pendant une semaine. Et après une semaine, voilà, je vais prendre simplement la meilleure combinaison trouvée par l'algorithme. 
Les inconvénients, bon, une demande computationnelle élevée, comme on avait vu pour les, la recherche en gris, parce qu'on doit faire quand même beaucoup d'entraînement. Et je le répète, un entraînement, ça peut être très, très long. Donc, c'est une question de semaines. Des, des fois, quand on, on parle des grosses compagnies comme Facebook et Google, eux autres, parfois, ils vont passer plusieurs années GPU à faire de la recherche d'hyperparamètres pour obtenir de meilleurs résultats. Autre désavantage, c'est comme on fait des piges aléatoires, maintenant, lorsqu'on fait un article scientifique, en théorie, il faudrait spécifier quel est la, le random seed, la graine aléatoire qu'on utilise pour faire la pige, de sorte que les gens puissent reproduire exactement les mêmes piges. Dans la réalité, les, les gens ne fournissent généralement pas cette information. Donc, on va retrouver certaines divergences de résultats entre ce qu'un article a été publié et nous, lorsqu'on veut le reproduire, simplement parce qu'on n'est pas capable exactement de reproduire la même recherche d'hyperparamètres. Ce qu'on peut faire, c'est prendre les hyperparamètres qui ont été identifiés par l'article et les réutiliser. Donc, on viendrait complètement contourner le problème de la recherche d'hyperparamètres. Mais il se peut que ce ne soit pas les meilleurs hyperparamètres au final pour ce type d'architecture. Donc, c'est quelque chose qu'on voit parfois arriver. Une petite université va produire un papier avec des résultats qui sont très bons. Et là, Facebook, Google, Microsoft arrivent, reprennent la même architecture, font une recherche beaucoup plus approfondie d'hyperparamètres et vont venir chercher 2, 3, 4 de plus de performance simplement parce qu'ils ont réussi à trouver une meilleure combinaison d'hyperparamètres grâce à leur, à leur mère de GPU qui sont disponibles. Pour la recherche d'hyperparamètres sur population, veuillez voir la prochaine capsule.